<laughs> Very good. Wonderful. Under the wisdom and stay key. Swagatum, Shuswagatum. Okanimshum, the Anantos, Mother Perda. Ha 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 Last thirty seconds. Last Ten seconds. Nine, eight, six, four, three, two, one. Zero. Shunya Stitlo. Zero, very good friends. Nidananga, color into Panachetal Petty, five, four, three, two, one, zero. Welcome, wonderful friends. Mari Ivala, one of the Telskunde, the intent day, Monom Yoka, Pramukita Gunch Telskuna. Naji Utamlo. Monanga Dada Puga Enirojuluna and Te Oka Nalgo and the Rojulu Dada Puga Unan Mata and the Samachan Payana Unan and the Arapa the Arapa, Apropu, Apropu Kalpi Anta Kalpi, Nalgo and the Rojul, Purti Monamto Unan Mata. Monomoto, Kunda Purti Sadanato Kudo Nano, at the Monom Yoka importance Chaptanan Matipu Sadana Kumonum Baga help out on the Alane Mahatma Gandhi, the Nyoka importance Silskuni, Aina Prati Varani Kokroj Petkuna, and the busy Gandhi Marie. India law, you know, courtla mandi ki guide ches tu swatantra samanu yoda yuddham lo courtla mandi ki guide ches tu goda. Oka family ka thandi. Oka ni idham guru na andi family members choose kolli business chya courtla mandi guidance. Anta mandi ches tu goda. Tan andar ki chayal ni shakti ka ola. Shakti maunam ni chiti isko naamne a maunam oka roj idwe naal gantel maunanga ondam. Ina practice chesar. Inta important to churandi akara. 
అయితే ఇదంతా థియరిటికల్గా విన్నాము అయితే నేనేంటంటే ఎక్స్పీ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను నా ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేస్తాను ఒకసారి జస్ట్ నేను జాబ్ చేస్తున్న టైంలో అమెరికాలో జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫ్రైడే ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ మరి ఆఫీస్ అయిపోతుంది మళ్ళీ మండే మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే దాదాపుగా ఒక దాదాపుగా నలభై ఎనిమిది ప్లస్ పన్నెండు ఒక అరవై మూడు గంటలు మధ్యలో గ్యాప్ అనమాట అరవై ప్లస్ గంటలు అరవై మూడు గంటలు గ్యాప్ వచ్చింది ఆ గ్యాప్లో ఏంటంటే నేను ఫోన్లో మాట్లాడే అలవాటు లేదు నాకు అంత తొందరగా అసలు అప్పుడు జాబ్ చేసే టైంలో ఎవరితో అయినా ఫోన్లో మాట్లాడితే అంతే ఫోన్ ఎత్తాను ఆ చెప్పు అంటే అంతే అనగానే వాళ్ళు విషయం ఏంటో చెప్పాలి అంతే చెప్పకపోతే ఎందుకు కాల్ చేస్తారో చెప్పండి అంతే హాయ్ ప్రభోద్ ఎలా ఉన్నావు ఎందుకు కాల్ చేసి చెప్ప అవన్నీ ఎలా ఉన్నావు అవన్నీ ముచ్చట్లు వద్దు క్లియర్గా అలానే ఉండేవాళ్ళకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కాల్ చేస్తే మూడు సెకండ్లు ఐదు లేదా పది సెకండ్లు కాల్ అయిపోయింది అంతే విషయం ఏంటో చెప్పే వాళ్ళు నేను ఏదో రెస్పాన్స్ ఇచ్చా అయిపోయింది అలానే ఉండేది అన్నమాట అంత అంటే అక్కడ అమెరికాలో ఉండడం వల్ల టైం వాల్యూ కూడా అలా తెలిసింది అంటే అంత ఆటోమేటిక్గా అక్కడ వర్క్తో పాటు అలా సిచ్యువేషన్ అలా డిమాండ్ చేసి నేర్చేసుకోవాల్సి వచ్చింది అవి సమయానికి ఉన్న వాల్యూ అయితే ఇంకా నేను ఎవరితో ఫోన్లు మాట్లాడడం ఏం లేదు కాబట్టి ఇంట్లో వాళ్ళతో కూడా మమ్మీతో ఒక్కసారి మమ్మీ మమ్మీకి కొంచెం సెంటిమెంట్ ఉంటుందని అలా వారానికో ఒకసారి రెండు వారాలకే మాట్లాడేవాడిని అప్పుడప్పుడు మాత్రం మమ్మీ వారానికి ఒకసారి అన్న పది నిమిషాలు రెండు వారాలకి పది నిమిషాలు అప్పుడప్పుడు మాత్రం మమ్మీకి తనకు కాల్ చేయనిపించి కాల్ చేస్తా వారానికో పది నిమిషాలు మ్యాక్సిమం అయితే రెండు వారాలు పది నిమిషాలు అనమాట అట్లా ఇంకా అన్నయ్యతో చెల్లెతో అయినా ఎవరితో అయినా అంటే చాలా తక్కువే ఉండేది అనమాట నెలకు వస్తారు రెండు మూడు నెలలకు వస్తారు అలా ఉండేది అది కూడా వన్ మినిట్ టు టూ మినిట్స్ చాలా క్లుప్తంగా పని నేను పనులు ఉంటే పని పని ఉన్నంత వరకే అలా ఉండేది అనమాట అలాంటి సిచ్యువేషన్ అలా ఉండేది లైఫ్ అలా ఉండేది అయితే అయితే ఫ్రైడే ఈవినింగ్ వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మండే మార్నింగ్ వరకు ఏం పెట్టుకోలేదు ప్రోగ్రామ్స్ ఏం పెట్టుకోలేదు బయట కూడా ఏం పెట్టుకోవాలన్నమాట వీళ్ళంతకు అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు నెలలో మూడు వారాలు ఇంట్లోనే ఉండేవాడిని ఖాళీగా ఉండేవాడిని ఒక వారం అది కూడా ప్రతి నెల కాదు రెండు నెలలకు మూడు నెలలకు వస్తే ఒక వారం అలా బయట తిరగడానికి కొంచెం అందరిలాగా ఉండడానికి మనం మనుషుల లోపల మనుషులుగా ఉండడానికి ప్రయత్నించడం అవుతుంది అనమాట ధ్యానం లోపల ఆలోచన రైతు స్థితి పైన మాస్టరీ వచ్చేసిన తర్వాత ఏంటంటే ఇంకా ఆలోచనలు రావద్దు అని ధ్యానం ఉండదు అనమాట ఏమైనా ఆలోచనలు వస్తే ఏదేదో మంచిది మన గురించి ఏదో లోక కళ్యాణం గురించి మనకు ఏదో మంచి విషయం జరగడానికే వస్తుంది అంతే తప్పించి ఇంకా మామూలుగా రావనమాట ఒక లెవెల్ తర్వాత ఒక స్టేజ్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తర్వాత ఏమైనా ఆలోచన వచ్చి చాలా సంతోషమే అనిపిస్తుంది ఆలోచన లేకుండా ఉండాలని ధ్యానం అనేది చాలా తక్కువ సార్లు చేయడం ఏమైనా ఆలోచన వచ్చినా యాక్సెప్ట్ చేస్తూనే చేయడం అనిపిస్తుంది చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది ప్రతి ఆలోచన పట్ల ఒక సంతోషం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆలోచనలు ఇంపార్టెంట్గా వస్తాయి కాబట్టి అయితే అలా మరి మండే మార్నింగ్ వెళ్తున్న ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాను వెళ్తుంటే ఇంకా మౌనంగా ఉండేసరికి ఆ శక్తి వల్ల ఏంటంటే ఎట్లా వెళ్తున్నా అంటే చిన్నపిల్లలు వెళ్తూ వెళ్తూ ఒకసారి ఇలా వెళ్తూ ఇలా జంప్ చేస్తూ వెళ్తారు ఇలా 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 నవ్వుకుంటు ఇలా ఇలా ఆటోమేటిక్ ఇలా జంప్ చేస్తూ నడుస్తూ ఉంటారు అనమాట అలా తెలియకుండా ఇలా జంప్ చేస్తూ ఇలా నడిచేస్తున్నా అనమాట ఇలా ఇలా ఓకే ఇలా జంప్ చేస్తూ ఇలా ఇలా వెళ్తున్నా ఆటోమేటిక్గా ఇదేంటప్పుడు ఇలా నడుస్తున్నా ఏంటి తెలియక లోపల నుంచి అంత ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది అరే అప్పటి వరకు ఎప్పుడు నడవలేదు చిన్నప్పుడు నడిచాను అంతే అది గుర్తుకొచ్చింది ఓకే ఏంటబ్బా అసలు ఏం జరిగింది ప్రతి వీకెండ్కి నేను ఇప్పటికీ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి అని చూసుకున్నా అనమాట చూసుకుంటే అప్పుడు అంటే ప్రతి వీకెండ్లో ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే వేరే వాళ్ళతో ఉండే ఏదో కొంచెం కొంచెం మాటలు ఉండేవి కానీ ఆ వీకెండ్ ఏమైందంటే నేను అంటే వేరే హౌస్ కొంచెం మన ఓన్ హౌస్ తీసుకున్నాను ఇండిపెండెంట్గా సింగిల్ బెడ్రూమ్ అయినా కానీ నేను ఒక్కడ వేరే వాళ్ళు ఎవ్వరు వద్దు మనం ఓన్ కొంచెం డబ్బులకు ఖర్చు ఖర్చు అయినా పర్వాలేదు మనం మెడిటేషన్ క్లాసెస్కు కండక్ట్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో తీసుకుని అక్కడ ఉండేసరికి మౌనంగా ఉన్న బాగా అవకాశం వచ్చింది అనమాట వేరే వాళ్ళు ఎవరు రూమ్మేట్స్కి ఉంటే రూమ్మేట్స్ ఉంటే ఏదో మధ్యలో చిన్న చిన్న మాట్లాడు ఉంటాయి అవి కూడా లేకుండేసరికి ఇది ఒక్కడే డిఫరెన్స్ ఆ డిఫరెన్స్ వల్ల నా లోపల శక్తి ఇంత పెరుగుతుందా అని గమనించాను అనమాట అలా నేను మొన్న చీరాల వర్క్షాప్ కూడా ఎంతమంది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అటెండ్ అయ్యారు చేతులు ఎత్తండి వన్ టూ త్రీ 
ఆ చీరల వర్క్షాప్లో చాలా ఎనర్జీస్ పెరిగాయి కదా దాన్ని పెరగడానికి గల కారణం ఏంటి దానికన్నా ముందు నేను మౌనంగా ఉన్నాను కొన్ని రోజులు అంటే తక్కువ టైంలో టూ డే వర్క్షాపే కానీ అక్కడ అసలు ఎంత ఎనర్జీస్ అంటే అసలు చాలా ఎనర్జీస్ అసలు అసలు ఎందుకంటే మౌనం ఆ ఎనర్జీస్ అనేది నేను ఒక్కడే మౌనంగా ఉంటే అఫ్కోర్స్ అందరికీ పెరుగుతాయి ఆటోమేటిక్గా అంటే ఒక్కరు ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్లో యాభై మందిలో ఒక్కరు మౌనంగా ఉన్నా ఈ గ్రూప్ అందరికీ పెరుగుతాయి అనమాట సో ఎగ్జాంపుల్ అలా మనం ఏంటి వీలైనంత ఎక్కువగా మౌనంగా ఉంటే ఏంటంటే అది అది శక్తికి చాలా ఇంపార్టెంట్ యొక్క ఫౌండేషన్ అంటే మౌనం అనేది అనమాట ఓకే మౌనంగా ఉండాలి మళ్ళీ ఏంటంటే మనం బాధపడకుండా ఉండాలి రెండు ఉండాలి మౌనంగా శక్తి వస్తే బాధపడితే పోతుంది అందుకే పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తున్నారు ఇవి రెండు ఇవి రెండింటిని చూసుకుంటే ఎక్కడైనా మనకు రాదంటూ ఉండదు మనిషి ఏమవుతుందంటే ముఖ్యంగా మౌనము ధ్యానము ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ముఖ్యమైన అంశం ఏమవుతుందంటే ఎన్నో ఇప్పుడైతే నేను మౌనంగా ఉంటే శక్తి పెరుగుతుంది శక్తి పెరుగుతున్న ఆనందం పెరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట ఆనందం పెరుగుతూ ఉంటే వెంటనే మన లోపల కణాలు ఏమంటే అంటే ఇప్పుడైతే నువ్వు ఆనందంగా ఉండమని అనుకుంటున్నావు కానీ మరి అప్పుడు నన్ను ఒకరు ఇక్కడ కొట్టారు కదా ఇక్కడ కొట్టినప్పుడు నాకు దెబ్బ తగినప్పుడు నేను బాధపడ్డా కానీ ఇక్కడ కణాలు చెప్తాయి అనమాట అవన్నీ ఓపెన్ చెప్తుంది తన బాధలన్నీ కష్టాలన్నీ చెప్పుకుంటాయి అనమాట చెప్పుకున్నప్పుడు అప్పుడు మనం చిరునవ్వుతో చాలా జాగ్రత్తగా ఎక్కడైతే బాధ వచ్చిందో ఏదో ఒక బాధ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు కానీ గతంలో బాధలన్నీ ఓపెన్ అయిపోతాయి ఇప్పుడైతే హ్యాపీగా ఉందాం అంటున్నాం మరి మా మొన్నటి ముచ్చట ఏంటి అంటారు కదా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకతని ఒక మన ఫ్రెండ్నే కొట్టాం ఒక దెబ్బ కొట్టాం వాడు తాకింది ఒక అన్న తర్వాత వన్ అవర్ తర్వాత వెళ్ళిపోయి మంచిగా మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళు ఇంకా ఫేస్ ఎక్స్ప్రెస్ అట్లనే ఉంటుంది ఏం మంచిగా మాట్లాడి హ్యాపీగా ఉందాం నవ్వుకుందాం అంటే ఇంతకుముందు మేము కొట్టావు కదా అన్నట్టుగా ఇంతకుముందు వన్ అవర్ అయి ఉంది నొప్పి తగ్గి వన్ అవర్ అయింది కదా తగ్గిపోయి ఉంటుంది కదా అంటే అంటే ఇక్కడ తగ్గిపోయింది శరీరాన్ని తగ్గిపోయిందా కానీ మనసు లోపల అది గుర్తుంటుంది అనమాట అది గుర్తుకొస్తుంది మంచిగా మామూలుగానే ఉన్నట్టు ఉన్నా కానీ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏదో సంతోషంగా ఉండేసరికి నా ఉండబుద్ధి కాదనమాట వాళ్ళతో వాళ్ళతో ముఖ్యంగా మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కూడా చేతి పట్టుకోబుద్ధి కాదు ఓకే ఎవరితో అయినా చేయి పట్టుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళు పట్టుకుని విధులు చాలా అనిపించింది అనుకోండి అక్కడ ఏంటి మన లోపల బ్లాక్ ఉంది అని అర్థం అనమాట ఇదే బ్లాక్ ఉందా లేదా చెస్ట్ చేసుకోవడానికి ఇది ఇంపార్టెంట్ అంటే అది వేరు ఎవరైనా చేయి పట్టుకుంటే మనకి విధులు చాలా వాళ్ళ పట్ల మనం బ్లాక్ ఉంది మనలోనే బ్లాక్ మనమే క్లియర్ చేసుకోవాలని అర్థం ముఖ్యంగా టీనేజ్ పిల్లలకి వాళ్ళ తల్లుల పట్ల తల్లుల పట్ల వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఉంటే ఆ బ్లాక్స్ వస్తాయి అనమాట ఆటోమేటిక్గా అది అందుకే ఈ జ్ఞానము ఉన్న అప్పటి వరకు వాళ్ళకి వచ్చేస్తే బ్లాక్స్ తొలగించుకోవాలి బ్లాక్స్ ఉంటే వాళ్ళ లైఫ్లో ఎంత ప్రగతి మన జీవితంలో ఎన్నో విజయాలకు వెళ్ళే అన్నీ ఈ బ్లాక్స్తే అడ్డపడు అడ్డుపడుతుంటాయి మనకి ఎవరిపైన ఒక్కరిపైన బ్లాక్ ఉన్న ఆ బ్లాక్ మన ప్రగతికి అడ్డుపడుతుంది అనమాట విశ్వంలో ఎవరిపైన ఒక్కరి పైన మనం బ్లాక్ ఉన్నా అనీజీగా ఉన్నా అంటే అవన్నీ ఎట్లా ఉన్నాయంటే మన కణాల లోపల నిక్షిప్తమే ఉన్నాయి మనకు తెలియదు కూడా ఒక్కసారి మనం బయట బాగానే ఉన్నాం అనుకుంటాం అయితే అప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటో మౌనంగా ఉన్నప్పుడు ధ్యానం చేసేటప్పుడు కానీ అవి బయటకు వస్తాయి ఏదో ఒకటి అబ్బా అప్పుడు ఇట్లా అయింది ఇప్పుడు ఇట్లా అయింది మనసు మాయ అన్నీ కూడా బయటకు వస్తాయి ఇదే ఎన్లైటైన్మెంట్ అవ్వడానికి కావాల్సిన చక్కటి సమయం అనమాట ఈ సమయంలో ఏంటంటే రకరకాల మాయలన్నీ వచ్చేస్తుంటాయి టెస్ట్ అనమాట అవన్నీ అప్గ్రేడేషన్ ఓకే అదేంటి మనము స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి మనము మనం ఎన్లైటైన్మెంట్ స్టేట్లో ఉండాలి ఎప్పుడు ఎన్లైటైన్మెంట్ అంటే సదా ఆనంద స్థితి మీకు టార్గెట్ అనమాట ఎప్పుడు కూడా ఈ టార్గెట్ అయింది మనం ఎప్పుడు ఆనంద స్థితిలో బ్రహ్మానంద స్థితిలో ఎప్పుడు ఉండాలి అయితే ఏంటంటే బ్రహ్మానంద స్థితిలో ఉండాలి ఇలా కూర్చున్నాం కూర్చుంటే మాయ అస్త్రాలను సంధిస్తుంది అనమాట అవునా నువ్వు బ్రహ్మానంద స్థితిలో ఉంటావు ఓకే నేను ఓకే నేను యాక్టివ్ ఇప్పుడు చూస్తాను నువ్వు ఎట్లా ఉంటావు నేను చూస్తాను ప్రతి క్షణం ఏంటంటే మాయ ఏంటంటే చాలా శ్రద్ధగా మనల్ని మన బ్రహ్మానంద స్థితి నుంచి మన అసలైన తత్వం నుంచి తీసుకొచ్చి కింద పడేద్దాము చూస్తుంది అనమాట నువ్వు వేస్ట్ కావి నువ్వు వేస్ట్ నీకు వాల్యూ లేదు అంటే వేరే వాళ్ళు వాల్యూ ఇవ్వట్లేదు నీకు అని ఇలా రకరకాల డైలాగ్స్ అదే చెప్పిస్తుంది అనమాట మా ఫ్రెండ్ ఒకతను చిన్నప్పటి నుంచి ఎక్కడ బేరం ఆడకుండా ఏమన్నా తీసుకొచ్చేవాడు కూరగాయలు అవి బేరం ఆడకుండా తీసుకొచ్చేవాడు తీసుకొస్తే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు అది చూసే పక్కింటోడు నాలుగు రూపాయలకి తీసుకొచ్చే టమాటా
ఫస్ట్ నుంచి ఇప్పుడు మాకు హ్యాపీగా ఉండి అతను ఇతను అమెరికాలో జాబ్ చేసిన తర్వాత కూడా తర్వాత పెద్ద అయిన తర్వాత ఒక బ్లాక్ వచ్చింది అమ్మ తనకి అంటే నేను నన్ను వాళ్ళు టమాటాలు అమ్మేవాడు నన్ను స్టూపిడ్ అనుకుంటున్నట్టున్నాడు అన్నాడు అనమాట అంటే నేను ఎంత స్టూపిడ్లా కనిపిస్తున్నానా ఇంతకుముందు వాడికి నాలుగు రూపాయలు అమ్మి నాకు ఐదు రూపాయలు ఎందుకు అమ్ముతావు నేను అంత మూర్ఖ వెదవలా కనిపిస్తున్నానా అని ఎవరు అన్నాడు ఇతనే అన్నీ అన్న నాకు అలా అనుకుంటున్నానేమో నన్ను అని నాకు అనుకుంటున్నాడు అలా అనుకోవద్దు అందుకే జాగ్రత్తగా ఉంటున్నా అంటే బట్ టమాటాలు వాడు కాదు ఒకసారి ఆలోచించు నువ్వే టమాటాలు అవుతున్నట్టుగా లేకపోతే ఇంకేదో ఎప్పుడైనా ఎవరైనా వచ్చి ఐదు రూపాయలు అండి అంటే ఐదు రూపాయలకి ఏమొస్తాయి గిట్టుబాటు అవుతుంది నువ్వు నువ్వు పది రూపాయలు తీసుకో అమ్మ అని ఎవరిని ఇచ్చేస్తే నీకు సంతోషపడతావు పది రూపాయలు ఉన్నాయని ఏం పర్వాలేదు నేను కొనేది అర అరకిలోనే ఇవాళ నేను సంతోషంగా ఉన్నాను ఐదు రూపాయలకి ఏం వస్తాయి ఇవాళ రోజున నువ్వు పది రూపాయలు తీసుకొని ఒక ఐదు రూపాయలు ఎక్స్ట్రా ఇచ్చావు నువ్వు హ్యాపీ ఫీల్ అవుతావా అన్న అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఓకే అట్లా ఆలోచించాలన్నమాట మా మమ్మీ ఎగ్జాంపులే చెప్తాను ఒకసారి మా మమ్మీ అంటే ఆటోలో సెవెన్ సీటర్ ఆటో ఒక లింగంపల్లి నుంచి కూకట్పల్లికి ఏడు రూపాయలు తీసుకునేవాళ్ళు ఒక రోజు ఎనిమిది రూపాయలు తీసుకున్నాం ఆటో లేదండి రేట్లు పెరిగిపోయాయి అదని చెప్పి గట్టిగా వాడు చెప్తాం మమ్మీ కూడా కొంచెం ఐదు నిమిషాలు రెండు మూడు నిమిషాలు వాడు చేసి లేదని పెరిగి సరే అనేసి ఎనిమిది రూపాయలు ఇచ్చింది అనమాట ఎనిమిది రూపాయలు ఇచ్చినా కానీ తనకు ఇక ఆటో వాడు గట్టిగా అడిగాడు ఎంత ఎంత రోజు ఇస్తూనే ఉన్నా ఎప్పుడు వస్తూనే ఉంటాం మాకు వచ్చిన నూట అండి ఎప్పుడు అన్నాక వాడు ఇవాళ లేదండి రేట్లు పెరిగిపోయి పెట్రోల్ రేట్లు పెరిగింది ఏదో చెప్పి వాడు ఎనిమిది రూపాయలు చెప్తే మమ్మీకి అంటే ఇంకా పోలేదు అనమాట లోపల నుంచి అది పోలేదు మమ్మీ చెప్తా ఇవాళ ఆటో వాడు నన్ను మోసం చేశాడు వాడు రూపాయి ఎక్కువ తీసుకు ఎంత చెప్పినా వినట్లేదు వాడు గట్టిగా అరుస్తున్నాడు నీకు తప్పదని ఇచ్చాను అన్నట్టు చెప్పింది అనమాట చెప్పిన చాలా బా కొంచెం ఏదో బాధగా అనిపిస్తుంది తనకి అప్పుడు అన్నాను అనమాట మమ్మీ నువ్వే ఆటో రానివైతే ఏం చేస్తావు మమ్మీ కానీ నువ్వే ఆటో తోలితే ఏం చేస్తావు అన్న నువ్వే ఆటో తోలితే ఎంత ఛార్జ్ చేస్తావు అన్న ఒక్కసారి ఊహించేసుకో నేనే ఆటో రాని అయితే నేను పది రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తా అనేసి మళ్ళీ మళ్ళీ వెంటనే ఏ నేను ఆటో తోలే నేను నేను అంటుంట సో అయితే ఏంటంటే ఇక్కడ ఎదుటి వాళ్ళు మనకు వాల్యూ ఇస్తారా ఎదుటి వాళ్ళు మనల్ని అవన్నీ కూడా చూసుకోవాలన్నమాట ఎక్కడక్కడ మన సంతోషాన్ని మన ఆనందాన్ని ఎదుటి వాళ్ళ చేతిలో పెట్టకూడదు మనం ఎప్పుడు కూడా ఎదుటి వాళ్ళు ఎలా ట్రీట్ చేసినా వాళ్ళ లెవెల్ని బట్టి వాళ్ళు అంత ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు అంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు అంతే ఓకే లేకపోతే వాళ్ళు ఏదో నేర్పించడం గురించి ప్రతి ఒక్కరి లోపల గాడ్ ఉంటాడు ఆ గాడ్ ఉంటాడు కాబట్టి మనకి ఏదో విధంగా నేర్పించడానికి మనం వాళ్ళ అలా విధ వాళ్ళ ఆ విధంగా మనతో ప్రవర్తిస్తున్నా అంతే మనం అత్యధికమైన బ్రహ్మానంద స్థితిలో ఉన్న అలా మనం పాజిటివ్గా ఆలోచించాలి బేసిక్గా ఎక్కడైనా కానీ ఓకేనా ఎక్కడ ఏమైనా కానీ ఎదుటి వాళ్ళు ఏమన్నా అన్నారంటే అది పాజిటివ్గా ఆలోచించాల్సిందే అది లేకపోతే అది మనకి బ్లాక్స్ అవన్నీ క్లియర్ చేసుకోవాలి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎంత అపరి అంటే అప్రమత్తంగా ఉండాలి అంటారనమాట ఎంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి అంటే ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర ఒకటి ఒక కోటి రూపాయలు ఆస్తులు ఉన్నాయి కోటి రూపాయలు బ్యాగ్ ఉంది ఆ బ్యాగ్ మీకు ఉన్నాయో కోటి రూపాయలు ఆ కోటి రూపాయలంతా బ్యాగ్లో పెట్టుకుని ఏదో ఇల్లు అమ్మేస్తే తీసుకొస్తున్నారు వస్తుంటే రోడ్డు మీద ఎలా వెళ్తున్నారు కొంచెం జాగ్రత్తగా బ్యాగ్ని చక్కగా పట్టుకుని వెళ్తారా అంటే అవేర్నెస్తో ఉంటారు కదా ఎవరైనా వచ్చేసి ఆ కోటి రూపాయలు లాక్కుందామని ఊరికేలా ఊరికే జస్ట్ లాక్కుందామని మీ మీ ముందటే లాక్కుందామని ప్రయత్నిస్తున్నాడు మనం ఏంటో హే అండ్ చక్కగా అవేర్నెస్ ఆపుతామా అమ్మ అంత అవేర్నెస్తో ఉండాలి అని చెప్తారనమాట ఎప్పుడు మనం బాధపడకుండా ఉండడానికి ఏంటి అంత అవేర్నెస్తో ఉండాలి కోటి రూపాయలు అంటే మనకు ఆ కోటి రూపాయలు వెంటనే మనీ అనగానే అవేర్నెస్ వచ్చేస్తుంది నిద్రపోయిన మెడిటేషన్ మనీ అని చెప్తున్నాయి కదా అవేర్నెస్ అంత అవేర్నెస్తో ఉండాలి మన శక్తి పట్ల కూడా ఓకేనా సో అంత అవేర్నెస్తో ఉండాలి ఎవరు ఏమన్నా అవన్నీ ఏంటి ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నా మౌనంగా ఉన్నప్పుడు ధ్యానం చేసినప్పుడు గుర్తుకొస్తాయి ఎక్కువ శాతం వచ్చినప్పుడు క్లియర్ చేసేసుకుంటే మళ్ళీ ఆ శక్తి బాగా పెరుగుతుంది ఇంకా ఇంకా పెరుగుతుంది ఎప్పుడు పాజిటివ్గా ఉన్న వాడే అలా అవన్నీ ఇవన్నీ క్లియర్ చేసుకున్నప్పుడు మన శక్తి అంతా పెరుగుతూ 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 అంటే ఇలా బ్లాక్స్ ఉన్నప్పుడల్లా శక్తి తగ్గుతూ తగ్గుతూ మనం ఏదో తగ్గినట్టుగా అనిపిస్తుంది అది కూడా తగ్గిన శక్తి తగ్గడం కూడా అది కూడా ఒక మాయనే ఓకే శక్తి పెరగడం తగ్గడం కూడా మాయనే ఆ మాయలో
ఓకే అర్థం అన్న చేసుకోవాలి లేకపోతే కంపెనీకి మాయ లేకుండా ఎప్పుడు బ్రహ్మానంద స్థితిలో ఉండాలి మాయ ఉందని ఎలా తెలుస్తుంది మనం బాధపడినప్పుడు మా మాయ పనిచేస్తూ అర్థమవుతాం ఒక్క సెకండ్ ఎక్కడైనా బాధపడ్డా గట్టిగా అడిచినా గట్టిగా మనం ఎందుకు అడవాలి కోప్పడ్డా ఎవరు నన్ను ఎట్టినా బాధపడ్డా ఈ మూడు మామూలుగా అదేంటి తమోగుణం వాడి వాడి మాయ ఈజీగా తెలిసిపోద్ది ఎదుటి వాళ్ళకి తమోగుణం ఎందుకు వాడికి వాడికి కోపం వచ్చిన వెంటనే నెట్టేస్తాడు ఎవరిని ఎవరినో వాడిని నెట్టేస్తాడు నెట్టేయడమో లేకపోతే కింద పడేయడమో వాడు తమోగుణం అనమాట వాడి మా వాడి మాయలో అంటే తెలి అందరికీ తెలుస్తుంది రజోగుణం వాడు మాయలో ఉన్నా తెలుస్తుంది ఏమైనా గట్టిగా అరిచేస్తుంది తెలియకుండా ఆహా ఇలా చెయ్యి అంటాడు అనమాట ఏదో ఒక మాట అనేస్తారు గట్టిగా అది తమోగుణం రజోగుణం వాడి మా వాడి మాయలో ఉన్నప్పుడు తెలిసిపోదు సాత్విక గుణం వాడిన మాయ వాడే ఒక్కసారి తెలియదు వాడు లోపల లోపలే కుమిలిపు బాధపడుతూ ఉంటాడు ఓకే ఎక్కడ నీట్గా లేదనుకో ఇక్కడ నీట్గా లేదు చి అనుకుంటా లోప బాధగా అది ఇప్పుడు వాడు తెలియదు అనమాట వాడు బాధపడుతూ ఉంటాడు బయటికి బయటికి మంచిగా ఉంటాడు లోపలే బాధపడుతూ ఉంటాడు ఈ మూడు మాయల నుంచి మనం బయటికి రావంటే అంటే మౌనం బాగా హెల్ప్ అవుతుంది ఓకే మౌనానికి మనము రోజుకు వీలు ఎంత ఎక్కువ మౌనం ఉండాలి వీలు ఎంత తక్కువ మాట్లాడాలి ముఖ్యంగా అప్పుడప్పుడు కొన్ని రోజులు తీసుకోవాలి మన స్పిరిచువల్ ప్రోగ్రామ్స్కు వర్క్షాప్స్కి వచ్చినప్పుడు కూడా అప్పుడప్పుడు మనము మౌనంగా ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి వీలు ఎంత ఎక్కువగా ప్రయత్నించాలి మౌనం వీడామంటే చాలా కరుణతో వీళ్ళకి ఇప్పుడు నేను చెప్పాలి ఏదైనా అవసరం చాలా కరుణతో చాలా ఏ ఒక్కొక్క పదాన్ని చాలా చిరునవ్వుతో ఆనందంగా పదము పట్ల పత పదముతోటి నేను శక్తిని ఇస్తున్నాను అని చాలా జాగ్రత్త మధ్య మధ్యలో చిన్న చిన్న గ్యాప్స్ ఇస్తూ గ్యాప్ వల్ల అంటే మనము కొంచెం అవేర్నెస్ పెరుగుతుంది అనమాట ఆ గ్యాప్ ఇస్తూ కూడా చక్కగా మనం ధ్యాన స్థితిలో మాట్లాడాలి లేకపోతే మాట్లాడుకోవడం ఉత్తమం ఊరకు ఉండుట ఉత్తమము అని ఎక్కడ ఎవరి సెంటెన్స్ చెప్పారా వేమన చెప్పారా వెరీ గుడ్ సార్ వెరీ గుడ్ వేమనకి ఏదో క్లాప్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఒక వన్ మినిట్ మెడిటేషన్ చిరునవ్వుతో టూ వన్ జీరో వెరీ గుడ్ వండర్ఫుల్ ఫ్రెండ్స్ సో మరి ఈ సబ్జెక్టు విన్న తర్వాత మనం ఆచరణలో ఎలా పెట్టాలని చూస్తే రోజుకు ఏదో ఒక గంట సేపు రెండు గంటలో ఇంట్లో మౌన సమయం అని పెట్టుకోవాలన్నమాట ఫస్ట్ ఒక గంట సేపుతో స్టార్ట్ చేయాలి ఈ మౌన సమయంలో అంటే మౌనము పాజిటివ్ మౌనంగా ఉండాలి అవసరమైతే ఒకటి రెండు సెంటెన్స్లు ప్రేమతో మాట్లాడడం ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు మామూలుగా మాట్లాడాను ప్రేమతో మాట్లాడడం చాలా శక్తి ఇస్తూ మాట్లాడడం అలా శక్తిని ఇస్తూ మాట్లాడాలి కొంతసేపు మనం మాట్లాడాలంటే ఆ మాట్లాడే టైం కూడా పెట్టుకోండి కావాలంటే ఓన్లీ చక్కటి సంభాషణ చక్కటి హృదయపూర్వకమైన హృదయం ఎప్పుడు హృదయంతో అవేర్నెస్తో ఉండాలన్నమాట ఆ శక్తి ఇక్కడ హృదయం లోపల కూడా గమనిస్తూ మాట్లాడుతూ ఉండాలి కొంతసేపు అలా మాట్లాడడానికి ఒక కొంతసేపు పెట్టుకున్న హాఫ్ అన్ అవర్ పెట్టుకున్న ఇంట్లో వాళ్ళు ఒక అరగంట సేపు హృదయపూర్వకమైన మాటలు మాట్లాడడానికి కూడా ఒక దానివల్ల కూడా ఒక శక్తి దానివల్ల కూడా ఒక స ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీలో ఒక చక్కటి సంతోషం వస్తుందన్నమాట ముఖ్యంగా భార్యాభర్తల మధ్యలో సత్సంబంధాలు నెలకొనాలంటే హృదయపూర్వకంగా మాట్లాడాలి ముఖ్యంగా లేడీస్కి ఎక్కువ మాట్లాడడానికి టైం ఇవ్వాలి వాళ్ళకి 
తొంభై శాతం వాళ్ళు మాట్లాడితే పది శాతమే జెంట్స్ మాట్లాడాలి ఓకే అది ప్రకృతి నియమం అంతే సో ఒక వన్ అవర్ మౌనంగా ఉండడానికి సమయం ఇవ్వాలి తర్వాత ఎప్పుడైనా వారంలో ఒక రోజు మాత్రం పూర్తిగా మౌనం ఉంటే చాలా ఉత్తమం ఒకసారి చూసుకోవాలి మనం మహాత్మా గాంధీ కన్నా గొప్పవాళ్ళమ్మా ఇంకా అంతకన్నా బిజీగా ఉన్నామా అని చెక్ చేసి బిజీగా ఉన్నామా ఆ బిజీగా అంతకన్నా బిజీగా ఉన్నామా మౌనంగా ఆయన ఉండ ఉన్నప్పుడు మనం ఎందుకు ఉండలేము అని చెక్ చేసుకోవాలి ఒక రోజు ఎప్పుడైనా మౌనంగా ఉండాలి ఓకే ఇంప్లిమెంట్ ఆచరణ ఇంపార్టెంట్ ఎంతమంది మౌనంగా ఉంటారు హ్యాండ్ రేస్ చేయండి రోజు వారానికి ఒక రోజు ఇప్పటి నుంచి జీవితాంతం ఓకే వెరీ గుడ్ మీ అందరికీ క్లాప్స్ ఒక నిమిషం మెడిటేషన్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ జీరో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వండర్ఫుల్ ఫ్రెండ్స్